ni clinic ya afya mapenzi ni Dr. Paul Nelson na kutia mada na usema mwanamke anavyolegezwa na mabusu mwanamke anavyolegezwa na mabusu sikizaji kwa watu wengi hiki ni kitu kigeni na watu wengi wamezoea kuona kwamba denda ile kunyonyana ulimi midomo na nina nini kumnyonya mwanamke mdomo au mwanamke kumnyonya mwanaume mdomo wanaona kwamba inatosha sana na wengi wameridhika na hali kama hiyo lakini kwa ni kwamba wanawake sivyo wanavyopendelea yes wanaweza kuwepo wachache ambao wanapendelea kitu kama hicho kwa sababu hawajui kitu tofauti na hicho lakini ili uweze kumsaidia mwanamke afurahie kucheza na wewe ngoma ya wakubwa kissing is very important kumbusu mwanamke ni jambo la msingi sana sana watu wengi wamelipotezea hili na limeonekana hata miongoni mwa wanawake dada mmoja akasema kwamba eh, kissing imekuwa not very credited na tumia maneno ya Kiingereza anasema uh, I wish they will do it more even after telling my past boyfriend this he still did not do it asema hivi natamani wanaume wangekuwa natoa mabusu zaidi mpenzi wangu zamani wa kiume hata baada ya kumwambia kwamba kunipiga mabusu mara kwa mara na maeneo mbalimbali ni jambo la muhimu bado alishindwa kufanya hilo na unaeniangalia hapo kama ni mwanamke au ni mwanaume kunaweza kuwa shahidi wa ukweli huo na jambo hili halijatoa kipao mbele miongoni mwa watu wengi katika mahusiano ya kimapenzi lakini sayansi ya mapenzi imeliangalia hilo na lipo kabisa kwa kuna sayansi peke yake ya kitengo cha kupigana mabusu kwa hiyo katika sayansi ya mapenzi yani kuna kitengo peke yake cha mabusu sasa hilo ni jambo ambalo of course nitalizungumzia in detail pale ambapo nitazungumzia mwanamke anayepaswa anayepaswa kumpiga mabusu mwanaume. Hilo jambo linakuja. Lakini all in all ni kwamba lazima ufahamu kwamba kiungo kikubwa cha mwanamke uliye naye ni ngozi. Na hii ngozi ina misho mingi ya mishipa ya fahamu ambayo imeisho ili ya mishipa ya fahamu ina uwezo wa kunyonya hisia. Sasa mwanamke mmoja sasa wana sasa mwanamke mmoja akasemaje akasema anapenda mwanaume aanze kunibusu kuanzia kwenye shingo katikati ya matiti azungue kwenye matiti aje kwenye kitovu hiyo inawezekana sasa unaanzaje anzaje kumbusu mwanamke la kwanza la msingi ambalo unapaswa kufahamu na nikipenda nilitoa ili mapema ni kwamba usifikirie kula denda ile kunyonya na ulimi na nina nini ni kupegana mabusu yale sio mabusu japokuwa yana sura ya busu sawa japokuwa yana sura ya busu hayo sio mabusu yenyewe yanayozungumziwa katika mada hii busu ni lile ambalo linahusisha lips zako inagusa maeneo mbalimbali hatua ya kwanza relax hizi lips zako sio unaenda kama unavamia a a alegeza hizi lips zilegeze wewe mwanamke au mwanaume mada ya wanawake inakuja juu ya mabusu lakini ni mada kwa ajili ya wanaume ni kama legeza hizi lips zako alafu anza kugusu maeneo mbalimbali ambayo katika ngozi ya mwili mzima yanakuwa na miisho mingi ya mishipa jafahamu mwanamke mmoja akasema sema akasemaje akasema ukianza kunibusu kwenye shingo haitapita muda mrefu ndio kana nimevua chupi. <laughs> Akasema hivi, ukianza kunibusu kwenye shingo, haitapita muda mrefu nimeshavua chupi. Huyo ni mwanamke anazungumza kutoka na experience yake. Kwa hiyo mabusu yana nguvu ya ziada kuliko hata maneno yako. Nakupenda, nakupenda. Unajua kuna watu wengine wanalalamika tu. Mna mchumba wangu nikimwambia nipe ngoma, anakwepa kwepa, nikimwambia ngoma anakwepa kwepa. Ujumtezee mazingira aone na kwamba ni kwa faida yake kuvulia chupi <laughs> lazima lazima ujifunze ujifunze kutengeneza mazingira ambapo mwanamke anaona ni kwa faida yake kuvulia chupi sio tu longolongo nyingi na nina nina haitochi lazima utibue akili yake unajua akili yake ukitibua vizuri mambo mengine yote anaona hayana maana anaona kuona ma, 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 maana ni kuvua chupi tu sasa wengi wameshingo hilo 
na wamejikuta kwamba wanasababisha wanawake wengi hawana hamu ya tena la ndoa. Wanawake wengi hawafiki kila leni. Tafiti zinaonyesha kwamba asilimia saba hadi nne ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileni kumbe hawajafika. Hasa alioi pendezi. Kwa sababu inasababisha michepuko mingi sana miongoni mwa wanawake. Kwa hiyo unaweza kuanza kubusu sawa na busu kwenye mashavu. Unateremka wanaita hizi jola. Wanaita jawline. Sawa, wanaita jawline. Sawa. Unabusu eneo hili taratibu sawa unabusu huku taratibu unashuka taratibu unashuka kunakuja kwenye kifua taratibu narudisha na nasitia statement yangu nyingine ni kwamba relax your lips na hizi lips zako ziwe zimelegea sio umezikaza kama vile unataka kungata mtu hilo ni jambo la msingi sana kusisitiza kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba unavyoenda hivyo taratibu taratibu unaanza kutibua hisia ndani ya mwili wa mwanamke. Sasa mwanamke mmoja katika tafiti ya mada hii akasemaje? Akasema hivi. Napenda mwanaume ambaye ananibusu kwenye hips. Hips si watu wengi hawajawahi kuziguswa wala hawajafikiria kwamba hips na zenyewe zinahitaji mabusu. Kwa eneo lile la kiuno uzima kuteremka chini mpaka unakaribia kwenye makalia bado unakaribia kwenye uke ni eneo ambalo lina miisho mingi sana ya mshipa fahamu wanaume unaniangalia kwa ukifahamu jinsi ya kurelax lips zako na kuanza kubusu unaweza uka alternate so, unaanza unabusu lakini uka alternate yani uka badilisha badilisha unabusu kidogo hapa unalamba lamba unamtakia tikenya na ulimi mara nyingine tumia nchi ya ulimi peke yake mara nyingine unatumia baba la ulimi yote wote taratibu utaanza kuona mwanamke anavyoanza kuimba wimbo sawa utaanza kusikia tu anaanza kuimba wimbo ni raha tupu kupendana na wewe raha tupu raha raha tupu kupendana na wewe raha tupu raha sio bure yule dada anaimba amekutana na kitu ambacho sio cha kawaida bakara sokapa ni raha tupu yani hakuna shida Ratu bwana hafikiri kitu kingine chochote kile. Napenda kuambia hivi. Kila kitu kina kazi yake. Ukifahamu jinsi ya kukitumia kuna faida kubwa sana. Ulimi una faida yake, lips na faida zake. Unaweza ukamkuna mwanamke huku na mbusu kwa kutumia pua yako hii. Unamkuna kuna afu na mbusu. Mbusu kwa kutumia pua hii. Inaleta down wa hali ya juu sana. Sasa hiyo inaonyesha mwanamke mwanamke sasa unampa picha kwamba unaufurahia mwili wake. Si unautumia. Umenielewa hapo eh? Hapo unaonyesha kwamba unaufurahia huu mwili huu mwanamke na si kwamba unamtumia tu kwa ajili ya starehe yako. Sasa unakimbilia tu kwenye tundu unapoteza maana ya kufanya mapenzi. Hayo sio mapenzi. Kwa ni kutombana. Unasikia? Unasikia? Unasikia kufanya mapenzi kiyo huko. Wengine wengi wanatombana. Masa halio siyo zuli. Ni jambo na msingi uweze kuangalia jinsi. Yani utampa sababu ya huli mwanamuke. Aku nganganie. Sasa, mpumuja mwanamuke mwanamuke kasemaje. Akasema, I like to be kissed. I want to feel like you want to devour every bit of me asema napenda kupigwa mabusu katika maeneo mbali mbali nataka nijisikie kama vile unataka uhuru yani umeze kila sehemu ya mwili wangu yani unapiga busu una meza au unapiga busu una meza asema nataka nijisikie kama unataka kunimeza yani yani ni wasamani sana unataka kunila kwa style fulani sasa hiyo sio kazi ya kufanya haraka haraka sio speed of kissing is very important kwa hiyo speed yako lazima iende slow ili hisia zinazama kwa kila chembe ya ngozi ya mwanamke. Hisia zinazama. Mhm. Napenda nikwambia. Napenda nikwambia kwamba tafiti hii muhimu nyewe imenifundisha kitu fulani kimoja kizuri sana. Sawa. Sasa hali kama hiyo basi inamsaidia mwanamke ajisikie raha kiasi ambacho anaweza kasahau mpaka jina lake. 
Kau mana itu anaknya? Aku tak kasau. Kau sekarang aku ingat Johnny, Johnny, Johnny. Utamu, na villa villa utak bawah sapi dia sasa kau nyele injinya nyewe manam ki. Ina kau ni vipesi sana, kau manam ki aku fikir kiri. Kau nak tuan kau nak alami kasih fikir kiri ni. Kau mahu kau nak ikut Maria. Kau nak kau nak kau nak ikut Maria. Kau mahu injinya kau injinya kau nyetundu. Kau mahu kau nak kau nak dijewasha. Wakati ume mesmama una busu busu mwanamke una mlamba lamba ule ume unajaa sasa kuna mishipa ambayo ikijaa damu ina banana iki banana uwezo kawai kumaliza nitaka mmoja kanipigia simu jana kutokea Arusha asema daktari ile tekniki yako ya kuzuia kuwai kumaliza uliyonifundisha yani 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 nimeshanga mpaka mwanamke ananiuliza umemesa dawa gani leo naona mpaka mwanamke ananiuliza umemesa dawa gani leo kaka mmoja masikini kani sikitisha jana ananipigia si wasema dokta imetumia dawa inaitua Congo Dusty ume umeacha kusimama kasi watima sema sema ni jana tu sema jana tu imetumia dawa inaitua Congo Dusty unapakasi ni kwenye kichwa na nina ni kini asema yaani ume umeacha kusimama sisa kusama gani yaani upa unahanga ika kutafuta solution kwa solution is easy if you know how ta ufumbuzi wa matatizo yako katika tendo la ndoa ni rahisi sana ukijua ufanye nini nazungumza kama mwanaume mwenzio sawa brother wakia kipaumbele elimu tafika mbali sana usifanye mambo ya kuigiza sawa usifanye mambo ya kuwekea elimu ni jambo la msingi sana kwa nakupa elimu ambayo itakusaidia kuwa mpenzi bora kwa mwanamke uliye naye aha unaweza ukaachwa kutokana na kuto kujua mabusu kumbusu mwanamke sawa sawa unaweza ukaachwa mwanamke mmoja akasemaje More than once, I questioned whether he was worthy keeping. More than once, I questioned whether he was worthy keeping. Sima, zaidi ya mara moja ni meanza kujuhuiza yuwa hui mwanaume ambaye hajiu kupiga mabusu. Kama kweli, anastahili kuendelea kwa nae. Uluza kuona jinsi gani. Kwa hivyo, uwezu kafamu kwenye kili ya mwanaume kikina endelea kitu gani. Kwa hivyo, uweze, uweze, uweze. Uweze 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 kuwa mpenzi bora kwa mwanamke uliye naye. Eh. Mwanamke mwingine akasemaje? Asema women want to feel your passion when you are with her. Clothless. Don't do things simply because you are supposed to do them. She can tell the difference. Anasemaje? Anasema wanawake wanataka asikie jinsi gani unasisimka katika ku uandaa kumwandaa mwanamke ule unaonyesha msimu wako utayari wa kumfikisha mwanamke huyo kile anasema wanawake wanataka kuona hicho kwa unapokuwa una mbusubusu una mlamba lamba unaonyesha uko tayari wa kumfikisha una utayari mkubwa wa kufanya kazi ili mwanamke huyo afike kileleni moja namba mbili anasema kwamba usifanye vitu kwa sababu unapaswa kufanya fanye vitu ili aweze kujua kweli unamthamini yeye kwa sababu ni mwanamke anajua tofauti iliyopo kati ya mwanamke ambaye kati ya mwanaume ambaye anamtumia na yule ambaye kweli anapenda. Sawa, kwa hiyo mwanamke anaweza kutambua, anaweza kaiona tofauti kati ilipo ya mwanaume ambaye anamtumia tu na mwanaume ambaye anamfurahia. Sasa usiamike tu mke wangu ananisaliti, oh mke wangu siku hizi jeuri nini? No. Ni amri ya Mungu uweze kufurahisha mwanamke ingilia, ingilia kwenye Biblia kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ile ya 24 mstari wa 5 utakutana na maneno ni amri ya Mungu ni kazi ya mwanaume kufurahisha mwanamke Sasa ukishinda kufurahisha kwa nini nakutii kwa nini nakupende kwa nini nakufa nini angalia Biblia itakwambia kumbukumbu la Torati sura ya 24 mstari wa 5 na kwenye kitabu cha wimbo ulio bora kwenye Biblia hiyo hiyo sura ya 8 mstari wa 7 Asema mwanaume anaishinda kufurahisha mwanamke ni wa kudharauliwa kabisa. Sasa uone kwani ni jambo la hatari sana. Sawa. Usitengeneze usitengeneze mazingira ya wewe kudharauliwa. Sawa, usitengeneze mazingira ya wewe kudharauliwa. Inakuja mada kwa ajili ya wanawake na wanawake na kumbusu mwanaume, inakuja mada nyingine inayozungumza uh, mambo ya uh, jinsi gani mwanamke sawa, jinsi gani mwanamke anaweza akawa mwanaume sora jinsi gani mwanaume anaweza kuwa mpenzi bora kwa mwanamke aliye naye kwa vitu kadhaa ambavyo kwa sitavyo unaweza kwenye hiyo mada kwa hiyo kama hujajisajili naomba ujisajili sawa kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe maandishi meupe bofu ya pale utapata maelekezo ili uweze kwa mwanachama wa channel hii nitakapoweka video hizo mpya uweze kufurahia mahusiano yako kwa kiwango kikubwa zaidi na kupewa taarifa na YouTube namba zangu za simu ni hizi zifuatazo 0789 
0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3994-0754-3